Salut à tous les passionnés de gadgets technologiques, bienvenue sur ma chaîne GeekTech. Avant de commencer, si vous appréciez les revues et vidéos de technologie, n'hésitez pas de vous abonner pour être avisé des prochaines vidéos. Aujourd'hui, il s'agit du moniteur à écran tactile VR-DC550. Et dans la vidéo d'aujourd'hui, nous allons découvrir s'il s'agit du meilleur moniteur de terrain portable avec un budget limité. Parlons de ce qui est fourni avec l'écran DC150. Donc à l'intérieur de la boîte, vous avez un très joli étui rigide. Il a une coque extérieure dure vraiment robuste, on dirait que ça protège tout. Si vous voyagez et si vous plongez à l'intérieur, vous allez en fait avoir une variété de choses. Vous allez avoir des documents posés juste au-dessus. Vous allez avoir un support de moniteur qui va pouvoir être attaché à l'appareil photo. Vous obtiendrez une batterie de 2200 mAh doté d'une charge USB de type C. Et, à l'arrière, il y a un indicateur de batterie afin que vous puissiez l'enfoncer et voir combien de pourcentage il reste sur cette batterie sur le dessus du boîtier. Vous allez obtenir un tas de câbles, vous allez obtenir un mini HDMI vers un HDMI, un micro HDMI vers un HDMI. Vous allez également obtenir un câble USB de type C vers un câble USB de type A. Et puis, bien sûr, vous avez le principal de cette revue, le moniteur de 5,5 pouces. Nous avons une très belle protection à l'avant et à l'arrière. Vous pouvez voir là où se trouve le bouton de déverrouillage de la batterie. Si vous relevez le capot avant, c'est en fait un écran solaire pour le moniteur qui peut être retiré ou vous pouvez le laisser et le replier afin qu'il puisse se verrouiller en place. Pour protéger l'écran de votre moniteur lors de vos déplacements, mais si vous ne le souhaitez pas, vous pouvez simplement l'enlever donc. Les premières impressions que vous obtenez lorsque vous prenez ce kit au niveau des spécifications, en commençant par la luminosité de l'écran, c'est un écran lumineux de 12 200 nits. Ça va être vraiment bien à la lumière du jour, surtout avec ce pare-soleil qui peut aussi aider à mieux voir l'écran. Mais c'est 12 200 nits et c'est suffisant pour moi. C'est un moniteur 1080p et il prend en charge un signal d'entrée jusqu'à 4K 60 fps. Parlons de l'extérieur réel du moniteur. Donc, si nous retournons vers le bas, vous avez une entrée HDMI et une sortie HDMI. Vous avez aussi un emplacement pour que le support du moniteur puisse y être attaché. Il a comme deux broches dedans pour que cela reste dans la même position. Vous allez aussi avoir une prise casque. Donc, si vous voulez surveiller votre audio, c'est possible. Si nous la retournons sur le côté droit, vous pouvez en fait voir qu'il y a un USB type C et vous avez également un autre moniteur. Vous obtiendrez également un DC 12 v Si vous voulez alimenter cela de cette façon, vous pouvez le faire aussi si nous le retournons vers le haut. Vous avez emplacement pour carte SD. Vous avez également trois boutons de fonction ainsi qu'un bouton de retour. Il s'agit d'un écran tactile, et mais ces boutons de fonction sont utiles car vous avez juste besoin de raccourcis. Et bien sûr, sur le côté gauche, du moniteur, vous avez ce bouton de fonction de rotation au-dessus. Vous avez votre interrupteur, marche-arrêt pour le moniteur lui-même. J'ai ce moniteur depuis un moment maintenant et j'ai vraiment pu le mettre à l'épreuve. Alors pour les avantages et les inconvénients. Mon expérience globale d'utilisation tout d'abord, j'aime le fait qu'il soit très intuitif avec l'écran tactile. Je dois dire que le moniteur Viltrox a très peu de décalage. Il fonctionne très bien et il se positionne bien sur votre caméra étant de 5,5 pouces. C'est l'endroit idéal. J'aime la taille de ce moniteur et le décalage et le retard sont minimes aussi le fait qu'il contienne toutes les fonctionnalités. Tout ce dont vous auriez besoin dans un moniteur de terrain est dedans. Tout est là-dedans. Il semble plus bien construit, il n'est pas trop lourd. J'aime bien le fait qu'il est un pare-soleil qui s'enclenche et s'enlève. Commençons par les inconvénients. Le ventilateur peut être un peu bruyant quand il est à puissance élevée. Maintenant, vous pouvez baisser le ventilateur. Donc, vous n'avez vraiment pas à vous inquiéter. Ce n'est pas la fin du monde. C'est quelque chose que je dois mentionner. Donc, si vous êtes en déplacement, cela va être juste un peu plus fort que ce que j'ai eu avec certains moniteurs. Vous pouvez modifier cela dans les paramètres. Le deuxième inconvénient, qui est le plus gros pour moi, c'est l'endroit où se trouve l'emplacement HDMI. Mais cela non plus ne vous empêche pas de l'utiliser. Dans l'ensemble, je pense que c'est un moniteur solide. Et si vous êtes à la recherche d'un moniteur d'environ cette taille pour votre appareil photo, je vous invite à voir celui-ci de Viltrox. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à laisser un commentaire ci-dessous. Merci beaucoup d'avoir regardé et je vous apprécie vraiment si vous êtes allé aussi loin d'appuyer sur le bouton « J'aime » et de s'abonner pour me soutenir sur cette chaîne. Il ne me reste que de vous donner rendez-vous sur une prochaine vidéo. D'ici là, je vous souhaite une excellente journée. Portez-vous bien, à bientôt.